உங்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழி மாதத்தினுடைய இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் காலை பொழுதிலே சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் என்கின்ற பாசுரத்தை கேட்ட நிலையிலே நாம் இன்றைக்கு அதனுடைய பொருளை சிந்திக்க இருக்கிறோம் அநேகமாக முப்பது பாசுரங்களிலே இந்த ஒரு பாசுரம் மிகுந்த இசைப்பட்டு தோய்ந்த ஒரு பாசுரம் பாடுவதற்கு பாடும்பொழுது ரொம்ப இதில் இருக்க இதில் வந்து ராகம் ரொம்ப அழகாக தோய்ந்திருக்கும் அதனால பொதுவாக மார்கழி முப்பது பாடல்களில் ஏதாவது ஒரு பாட்டை பாடுமோ என்று சொல்லும் பொழுது அநேக பெண்கள் அவர்கள் மனசுக்குள்ள முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வருகின்ற ஒரு பாடலாக இந்த சித்தஞ்சிறுகாலை வந்து உன்னை செய்வித்தும் பொற்றாமலையே அடியே போற்றும் பொருள் கேளா என்கின்ற பாடல் மனசுக்குள்ள முந்தும் இந்த பாட்டுக்கு அப்படி ஒரு சிறப்பு அவள் இன்னைக்கு அவளுக்கு வந்து மனசுக்குள்ள வந்து இன்னும் கண்ணங்கிட்ட கேட்கறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு இதுவரை கேட்டது போதாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் அந்த அப்படி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டால் நாம் உடனே என்ன செய்வோம் அந்த எண்ணத்தின் போக்கிலே தான் அவள் இந்த பாடலை சிந்தித்து இந்த பாசுரத்தை அவள் பாடி இருக்க வேண்டும் கோவிந்தா நாங்கள் காலை வேளையில உன்னுடைய மலர் பாதங்களை உன் பாதம் எப்படிப்பட்டதுன்னா மலர் பாதங்களை சிற்றன் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே எப்படிப்பட்ட மலர் தாமரை பூ போன்ற மலர் எப்படிப்பட்ட தாமரை பொன் தாமரை தாமரையே ரொம்ப மென்மையானது அழகானது பார்க்க ரம்யமானது அதுல பொன் தாமரை எப்படி இருக்கும் ஜக ஜக ஜகன்னு சொல்லிக்கும் அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய திருவடி இருக்கிறது அது பொன் தாமரை போல் இருக்கிறது அந்த திருவடியை கொண்ட உன்னை வணங்க வந்திருக்கிறோம் அதற்கான காரணம் இருக்கு இல்லையா ஏன் வந்திருக்கோம் அந்த காரணத்தை நீ கேட்கணும் சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் அதற்கான காரணத்தை நீ கேள் பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ அவள் சொல்றா பெற்றம்னா என்ன ஆடு மாடு இந்த மாடுகளை மெய்க்கின்ற குலம் ஆயிர குலத்தில் பிறந்த நீ அப்படிங்கிறத தான் அவள் இப்படி சொல்றா பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் பிறந்த நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது அதாவது பசுக்களை மேய்த்து அவைகளை தரும் பொருட்களை வைத்து பிழைக்கும் எங்களது இந்த குலத்தில் பிறந்த நீ எங்களுடைய பணிவிட இருக்கிறது அல்லவா நாங்கள் செய்கின்ற குற்றேவல் புரிகிறோம் உனக்கு இல்லையா அவைகளையெல்லாம் நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போய்விடக்கூடாது அவைகளை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வந்து உனக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு வந்திருக்கிறோம் நீ எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பொக்கிஷம் புதையல் இந்த குலம் பெற்ற மாணிக்கம் உன்னை நான் உங்கள் விட்டுவிட மாட்டோம் உனக்கு உனக்கு குற்றேவல் செய்வது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து எங்களுக்கு பரம பாகியம் யாருக்கு கிடைக்கும் யாருக்கடா கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய விஷயத்தை நாங்கள் வந்து விட்டு விடுவோமா ஆதிலை மேல் துயின்று பிரளயம் வந்த பொழுதும் அழியாது நின்று திரும்ப பிரபஞ்சத்தை படைத்து புவனங்களை படைத்து சூரிய சுந்தரர்களை படைத்து பஞ்சபூதாதிரர்களை படைத்து விண்வெளியை படைத்து நட்சத்திரங்களை படைத்து அடையாப்பா உன்னுடைய படைப்பாற்றலை நினைக்கவே எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒருவன் நீ அவதாரம் எடுத்து எங்கள் குளத்துக்குள்ள வந்திருக்க அப்படின்னும் பொழுது இந்த வாய்ப்பு எத்தனை பேருக்கு இனி எத்தனை இனி எப்ப எப்ப நடக்கும் எப்ப கிடைக்கும் யாருக்கு கிடைக்கும் விடமாட்டோம் ஆகையினால நாங்கள் பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குளத்தில் பிறந்த நீ குற்றேவரங்களை கொள்ளாமல் போகாது எங்களுடைய இந்த பணிவிடைகள் இருக்கிறத அவைகளை நாங்கள் செய்வோம் அதை நீ வந்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்து விடாது ஒன்னு நீ புரிஞ்சுக்கோ இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏன் செய்யறோம் தெரியுமா இற்றை பறைகுழுவான் அன்று காண் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் உந்தோனோடு உற்றோமே யாம் இற்றை பறை கொள்வான் இதை வந்து நாங்க வந்து இந்த விரதத்தை இந்த குற்றேவலை இந்த பணிவிடையை நாங்கள் வந்து வெறும் மோட்சத்துக்காக மட்டும் செயலப்பா இங்கே கண்ணனை பயன்படுத்தி மோட்சத்தை அடைந்துட்டு கண்ணனை மறந்துடுற மாதிரி இல்ல அந்த மாதிரி நாங்க நடந்து கொள்ள விரும்பவில்லை நீ தரும் மோட்சத்திற்காக மட்டும் நாங்கள் வந்து உனக்கு இந்த குற்றேவலை செய்யவில்லை ஞாபகம் வைத்துக்கொள் ஏழு ஏழு பிறவி ஒருவேளை பிறவி கூட அது உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்துட்டோம் எங்களுக்கு இனிமேல் பிறப்பு கிடையாது ஒருவேளை எங்களுக்கு திரும்ப நாங்கள் நிறைய நல்லது மட்டுமா செய்திருக்கோம் வாழ்க்கை என்று சொன்னால் நல்லது கெட்டது எல்லாம் ஆனது தானே ஆகையினால் ஒருவேளை நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்து அந்த தவறின் காரணமாக பிறக்க நேர்ந்தால் 
எப்படிப்பட்ட பிறப்பு ஒரு பிறப்பா ஏழு பிறப்பு அப்படி ஏழு பிறப்பு நாங்கள் பிறக்க நேரும் பொழுது அப்பெல்லாமும் நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஏழு ஏழு பிறவைகளிலும் நாங்கள் எடுக்கின்ற எல்லா பிறப்பிலும் நீ எங்கள் குலத்தில் பிறந்து நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா எங்களை உன்னுடைய உறவினனாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப எங்களுக்கு இந்த ஆயர் குலத்துல எங்களுக்கு எப்படி நீ பிறந்த நீ எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி ஒரு அந்தஸ்தை தந்தாயோ உறவை தந்தாயோ உணர்வை தந்தாயோ அதை இனி வரப்போகின்ற ஏழு பிறப்புகளிலும் நீ தர வேண்டும் அந்த பிறப்புல நாங்களும் உனக்கு மட்டுமே சேவை செய்யும் பாக்யத்தையும் எங்களுக்கு தர வேண்டும் உற்றோமே யாவும் உனக்கே நாம் ஆட்சி செய்வோம் யாருக்கும் கிடையாதுரா ஆட்சி செய்தல் போற்றுதல் பாடுதல் சிக்கனை பிடித்தல் யாருக்கு தெரியுமா உனக்கு மட்டும்தான் உலகத்தில் கோடி ராஜாக்கள் இருக்கலாம் செல்வந்தர்கள் இருக்கலாம் வல்லமை படைத்தவர்கள் இருக்கலாம் அவர்கள்லாம் யாருமே எங்களுக்கு தேவையில்லை நீதான் நீதான் எல்லாம் உனக்கே நாம் ஆட்சி செய்வோம் மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்றியலோர் எம்பாவா என்ன ஒரு வார்த்தை காமங்கள் இந்த இடத்துல ஆசைகள் சொல்லி இருக்கலாம் விருப்பங்கள் சொல்லி இருக்கலாம் தேவைகள் சொல்லி இருக்கலாம் காமங்கள் ஒரே வார்த்தையில எல்லாத்தையும் அடக்கிட்ட ஆசை விருப்பம் தேவை எல்லாவற்றையும் அதுக்குள்ள எடுத்த காமத்தால் மட்டும்தான் பிள்ளை பெற முடியும் உயிர் வரும் உயிருக்குள் இருந்து இன்னொரு உயிர் வரும் அந்த உயிருக்குள் இருந்து இன்னொரு உயிர் வரும் அதனாலதான் பிள்ளை பேர் இருக்கிறத அதை ஆயிரம் காலத்து பயிர் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு ஒருத்தன் உள்ள வந்தாச்சுன்னு சொன்னா ஆயிரம் காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கான வம்சாவளி வந்து விட்டது அப்ப ஒவ்வொருத்தனும் ஆயிரம் காலத்து பயிர் இது ஒரு நாள் முடிந்து விடுகிற பயிர் அல்ல வயல்ல பயிருக்கு இத்தனை நாள்னு கணக்கு இருக்கு அர்த்தாச்சுன்னா அந்த பயிர் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் விளைத்து நட்டால் தான் ஆனா ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் பிறந்து விட்டால் அவன் தொட்டு 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 அந்த மனித பிறப்பு தொடர்வதற்கு காரணம் காமம் காமம் என்கின்ற பெருவிருப்பம் இன்னொன்னு இந்த காமத்தின் காரணமாக பிறந்த பிறப்பை தான் நாம் துறக்க நினைக்கிறோம் பொருண்டாப்பா சாமி இந்த பிறப்பு எதிலிருந்து விடுபட்டால் போதும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை மாயை நிரம்பின வாழ்க்கை நம்மளை வந்து அல்லாட வைக்கிறது எவ்வளவு பட்டாலும் நமக்கு சமயத்தில் புத்தி வரமாட்டேன் என்கிறது சில வைராகியங்கள் எல்லாம் சில நாட்களுக்குத்தான் நாம் கலைந்து போய்விடுகிறோம் சூழல் நம்மை கலைத்து விடுகிறது உறுதியோடும் தெளிவோடும் சகல சௌபாக்கியங்களோடும் எல்லா நாட்களையும் கழிக்க முடியல இன்பமும் துன்பமும் கலந்து மேலும் கீழும் சென்று அல்லல் பட்டு அப்போ எல்லாம் செஞ்சு எதுவும் மிச்சம் இல்லை போ பிறந்து இறந்து போகும்பொழுது எதையும் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதில்லை அன்றைக்கு வாழ்கிற வாழ்வுதான் வாழ்வு மிச்ச நாளெல்லாம் அதாவது நேற்று என்பது முடிஞ்சு போன ஒன்று நாளை என்பது வந்தாத்தான் இன்றைக்கு என்பதுதான் கையில் இருக்கிற ஒன்று அதுதான் வாழ்க்கையா இருக்கு இது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து திரும்ப திரும்ப பார்த்ததையே பார்த்து பேசியதையே பேசி உடலுகின்ற போக்கு இருக்கிறதே அதில இருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வாழ்வு அதனாலதான் காமத்தில் பெறுவது இருக்கிறது அல்லவா அது பெருசாக இருக்காது அதனால அது சொல்ற அந்த காமத்தில் மற்ற நம் காமங்கள் அதெல்லாம் மாறணும் அவைகள் நீங்கணும் என்று சொல்லி மற்ற நம் காமங்கள் மாற்றையில் ஒரு எம்பாவாய் தீய எங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காமத்தினாலே அந்த எண்ணத்தினாலே தீய எண்ணங்கள் இருக்கிறது அல்லவா அவைகளையெல்லாம் நீக்கி எங்களுக்கு அருள் புரி நீங்க வேண்டும் என்று அருள் புரி பெரிய வேண்டுதல் சாதாரண வேண்டுதல் அல்ல பெரிய வேண்டுதலை ஒரு பதிமூன்று வயது சிறுமியான ஆண்டாள் பிராட்டி தனக்காக வைக்கல நமக்காக வைக்கிறாள் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே வைத்துட்டு போனா இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நாம் அவளையும் சிந்தித்து அவனையும் சிந்தித்து எல்லாவற்றையும் நாம் சிந்திக்கிறோமே சிந்திக்க செய்து விட்டாளே என்றால் இரவா பாடல் அல்லவா இரவா புகழ்பெற்ற பாடல் அல்லவா இந்த பாசுரங்கள் இல்லையா நாளை மார்கழியினுடைய முப்பதாம் நாள் இறுதி பாசுரம் 